花芷还没回来，夫伴睡到麻烦了。等不到天黑了，我先自己去。叶先生，叶先生，不好了，出事了！林姑娘跟我说，大姑娘被扣在杨家了。我现在过去。你先去七秀司吧，夫人们没法子，去七秀司闹了。不能进去，不行！快走，快走！关起来了，别动，别动，别动，别动，别动！跟我，不能进去，不能进去！怎么回事？头儿，他们来告球，说花大姑娘的姑父不让他们回家。你说这叫什么事儿啊？咱这儿又不是县衙。我跟他们说，你们把金金衙门七秀司当什么地儿了？县衙都管不着这事儿，结果人家跟没听着似的，接着跟咱闹。不行，这样下去会闯祸的。得想个办法让他们离开。已经到了约定的时候，燕西绝不会失约的，可别出什么事了。芷儿，芷儿，芷儿，芷儿，芷儿，芷儿，芷儿，芷儿。哎，主任夫人，我们家郎君刚抚养回来，还没换衣裳呢。哎，来了，长相。哎呀，嫂夫人们，你们怎么都来了啊？这一个个的。没用的，杨七根本就不怕他们。郎君，七九四的茬子不知道怎么了，突然上门来了。七九四，七九四怎么也来了？姑母莫慌，也许事情有转机了。这位官爷，小的姓杨名齐，一介布衣，不知官爷所来何事啊？你就是这儿的家主啊？正是，正是。救命！快放我们出去！救命！救命！芷儿，芷儿！救命！救命！是吧，官爷，您您这是做什么啊？跪下啊！七秀司接到密告，说此处已有歹人出没，我特来查验。这是无稽之谈啊！这这这都是我们家女眷。我举告，这宅子里确实有歹人。哎，大侄女。饭可以乱吃，话可不能乱说。七秀司查的都是大事，你不能乱说的。歹人就是他，囚禁良民，殴打妇孺，他们二人可为我作证。哎，你这个死丫头，血口！他血口喷人啊，还请大人明鉴。是不是血口喷人？我回去一审便知。你们几个，跟我走一趟。啊，对对对，我们去七秀司问个明白。哎呀，官爷，他们诬告我，诬告我，诬告官爷，要不我也与你们一同去一趟七秀司？赶着去七秀司的人，我倒是头一回见啊！我们快走吧，这天色已晚，我们都是些妇人，留在你府上也不合适啊。我们走吧，啊，是走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，快走，快快快走，快走，快走，慢着。官爷，可否求您赏脸，给在下看一眼贵司的令牌呀、啊？看令牌
你是个什么东西？哎呀，妹夫，我们家当天上百人被抄，也未曾见过七秀司的令牌啊。你，燕先生还记得我是蓉儿同学？不是，蓉儿听说燕先生要走，跳了强强的小车，非要给燕先生来送别。他身子重，叫我带他送来。顾燕西，你以为你是谁？你不过皇帝脚下的一条狗。国家要见皓月先生，你不害怕吗？皓月既感道破天机，便知来日。你真当七星楼是金阳天了？即便是，我也会把天给翻过来。这账本是什么？七星楼见曾明生意之变，给蒋家的账目，数目太大了。蒋家也心里清楚。曾明为了自保，下了证据。现在恐怕是死于非命。蒋家迟早会知道这些东西在我手里。你不过是朝廷派来的探子，今日我猜，你的身份恐怕更珍贵些。既然如此，只好请皓月姑娘同我做一遭客。那就要看你能不能活着走出七星楼。来人！月财神，七星楼也算是一方巨贾，怎么被个神婆耍的团团转？不是被骗，是一根绳上的蚂蚱，装神弄鬼，虚张声势。我们要让这个月财神啊，主动找咱们做生意。前几日清风亭，蓬莱仙使凭空现身了。哎呦，这几日啊，都排起了长龙。皓月装神弄鬼这几年，反倒给花痴做了嫁衣。那纸姑娘这是空手套白狼了。咱们也来一出。空手套白狼。我是个好人，神坏是芍药的朋友。神府的一家老小都是无辜的，哪怕是沈中醒父子，也只不过是个圆滑的鼠辈而已。我知道。